Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. In this YouTube channel, you're gonna see information about cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update kali ini. Kita akan bahas untuk kondisi Bitcoin. Dan tentunya ini kita akan bahas dari segi time frame weekly-nya. Karena kita mendekati closing untuk weekly time frame. Dan sementara kalau misalnya kita lihat, teman-teman, ada beberapa indikasi, skenario yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. But... Of course, disclaimer teman-teman, this is not financial advice, jadi please gunakan video ini sebaik mungkin untuk yang positif. Nah, kita akan start dari pembahasannya di time frame weekly, saya akan menggunakan Fibonacci uh, atau Bitcoin Logarithmic Growth Curve ya. Jadi sebenarnya ini basically adalah beberapa level Fibonacci, tapi dia cenderung membentuk seperti pelangi teman-teman. Nah, ada hal yang perlu kita highlight, yaitu Fibo 14,59%. Pada si uh, Bitcoin logarithmic growth curve dan itu kalian bisa lihat ya ini kalau saya hilangkan saya nyalakan this is the 14.59% Fibonacci level ya jadi kenapa sih uh, level tersebut saya highlight karena sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan dengan seksama level itu sebelumnya punya bang uh, punya kita bisa bilang apa ya punya pengaruh yang sangat penting ya atas pergerakan Bitcoin kita pernah lihat dia sebagai support kita pernah lihat dia sebagai resistance ya itu nggak hanya satu kali sebelumnya demikian kita juga pernah lihat dia sebagai support eh sorry resistance resistance dan saat break dia baru signifikan teman-teman begitu pula di kondisi-kondisi sebelumnya kita pernah melihat Bitcoin itu bermain hanya antara bagian bawah dari visi Bitcoin logarithmic growth curve dan Fibo 14,59 persennya, which means ini mengindikasikan bahwa level tersebut itu pernah punya pengaruh yang cukup penting atas pergerakan Bitcoin. So I guess teman-teman, kalau misalkan untuk closing pekan ini kita bisa close back di atas level tersebut sedikit lebih tinggi aja itu sebenarnya sudah memberikan indikasi yang cukup oke okay dan cukup positif. Karena artinya teman-teman kita bisa melihat ada potensi Bitcoin membentuk level bottom atau membentuk bottom pada kisaran area ini ya. Tentunya ini sudah menjadi pembahasan kita di beberapa pekan terakhir. Kita sudah sedikit discuss tentang hal terbentuknya ascending channel yang akhirnya ngelit kondisi Bitcoin menuju ke potential running flat ABC corrective pattern. Jadi teman-teman bisa search running flat ABC corrective pattern. Ya, kalian bisa temukan ini pada Elliott Wave Theory di mana menunjukkan kondisinya itu cenderung membentuk ABC tapi untuk bagian C wave korektifnya itu cenderung sedikit di atas wave A-nya. Nah, kalau kalian lihat kurang lebihnya seperti ini ya. Ini terjadi pada kondisi uptrend dan sebenarnya diiringi dengan 5 wave impulsive move dan ini sebenarnya sudah kita sempat discuss juga pada time frame daily di mana kita melihat overall sebenarnya kita bergerak di dalam 5 impulsive move ya menuju ke bagian uh, sorry ke level bottomnya dan ada potensi bisa saja di sini merupakan potensi wave 5 nya dan ini jadi wave C nya ya kalau kalian lihat prosesnya ini sudah cukup clear wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 and ter terakhir wave 5 ya ini kalau kalian lihat lebih kurang seperti ini teman-teman Nah, kembali ke time frame weekly dulu before kita bahas lebih detail untuk time frame daily-nya. Untuk weekly sendiri juga seperti yang kita ketahui teman-teman, kita gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari dia punya swing low to swing high-nya pada wave A menuju ke wave B dan kita dapati ada level Fibonacci 61,8% serta Fibo 78,6%. So far teman-teman, untuk pergerakan selama 2 pekan terakhir which means included pekan ini, itu kita bertahan benar-benar di atas Fibonacci 0,78% dan itu berarti di, kas, di atas kisaran level 34.600 dollar dan kalau misalnya kita perhatikan dengan saksama teman-teman, ini seperti pembahasan kita di video terakhir tentang metik dimana kita melihat ada potensi reversal terjadi pada pergerakan selama 2 pekan terakhir ya kalau kalian lihat, candle minggu lalu itu adalah red big red candle which means itu adalah super bearish candle yang sangat signifikan membawa harga bitcoin break dari key support dia di 40.000 dollar dan for some reason pada pergerakan sepekan ini kita melihat Bitcoin itu mulai menunjukkan adanya indikasi level bottom dari mana kita bisa tahu pertama teman-teman kalian bisa lihat dari tail candle yang terbentuk pada time frame weekly ini mengindikasikan bahwa kondisi sellers itu tertahan pada kisaran level Fibo 34.000 uh, sorry Fibo 78,6% dan kita bisa melihat dia terpantau cukup signifikan bahkan uh, dari pembukaannya kita saat ini berada 
uh, sedikit lebih tinggi dari harga pembukaan teman-teman. Dimana di sini berpotensi membentuk semacam spinning tops pattern atau maybe bisa jadi ngebentuk semacam doji pattern teman-teman. Dan kalau misalkan kita ngelihat kondisi seperti ini terjadi seperti yang saya sampaikan pada video terakhir kita jadi memiliki potensi untuk melihat kondisi Bitcoin itu ber- membentuk semacam three river morning star pattern teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk three river morning star sendiri ini nggak harus dia membentuk yang namanya star pattern ya jadi bisa aja dia nggak bentuk apapun yang sifatnya itu cenderung lebih ke arah reversal seperti doji misalnya atau misalkan hammer pattern atau maybe inverted shooting star pattern itu bisa menjadi satu kondisi yang memberikan informasi bahwa for some reason sellers start quitting teman-teman which means sellers yang mendorong harga bitcoin untuk drop sampai di bawah level 40 ribu dollar itu start fading away atau start melemah dan saat ini kita melihat kondisi market itu very indecisive dan ada buyers yang start masuk ke market dan coba mempertahankan level Fibonacci 78,6% now the very big question is apakah bitcoin akan terrebound pasca kondisi ini teman-teman nah untuk bisa mengkonfirmasikan hal tersebut kita memerlukan beberapa konfirmasi pada time frame daily dan salah satunya yang bisa membantu kita adalah si kondisi MACD atau uh, moving average convergence divergence teman-teman dimana kita lihat saat ini situasi kita sudah terjadi bull cross atas MACD nya dan histobar nya sudah menunjukkan adanya warna hijau ini sebenarnya merupakan indikasi yang cukup positif karena di luar dari hal tersebut kita juga melihat adanya terbentuk yang namanya bullish divergence dan itu terjadi pada MACD teman-teman kalau kalian lihat market itu start creating yang namanya lower low pada time frame daily tapi tidak pada MACD nya dimana MACD nya menunjukkan adanya higher low teman-teman dan ini bisa menjadi uh, salah satu indikasi positif untuk melihat kondisi Bitcoin mungkin sudah mulai menunjukkan potensi level bottom dan seperti yang kita bahas terakhir teman-teman kalian bisa gunakan Fibonacci retracement ya kalian simply tarik dari dia punya lowestnya ke highestnya dan kalian tambahkan level Fibo 78,6% so basically we are holding above level 35 ribu dollar atau di kisaran Fibo 78,6% ya dan itu sorry saya geser slightly a little bit bottom ya ya lebih kurang seperti ini jadi kalau kalian lihat sebenarnya situasi kita saat ini cukup oke, okay, cukup positif, dan kita coba maintain di atas level Fibo 78,6% dan nggak hanya level tersebut, tapi kita lihat itu juga merupakan trend line yang sudah kita bahas dari beberapa video terakhir teman-teman so I guess, ini bisa menjadi opportunity untuk kita melihat Bitcoin start untuk berubah menjadi reversal nah cuman teman-teman ada beberapa hal yang kita perlu pahami dan kita perlu sadari juga bahwa selalu ada resiko dibalik setiap peluang dan pada case ini kalau kalian lihat dengan seksama sebetulnya sih kita juga berhadapan dengan yang namanya descending channel jadi kalau saya kira-kira hilangkan dulu exponential moving average nya biar teman-teman dapat gambaran lebih clear kalian bisa lihat di sini terbentuk yang namanya trend line teman-teman ya dan pada trend line tersebut saat ini situasi kita itu sudah mendekati level bagian atas dan jikalau demikian ini merupakan potensi trend line uh, sorry potensi descending channel maka ada risiko kita bisa melihat Bitcoin itu benar-benar top di kisaran level ini dan kita kembali meneruskan pergerakan yang impulsifnya menuju ke arah bawah nah beberapa indikasi itu kita bisa lihat dengan exponential moving average juga seperti yang kita juga bahas di video terakhir kita selalu terreject setiap kali kita testing atas exponential moving average 21 dan every time kita testing level itu kita mendapati potensi pergerakan menuju ke new lower low teman-teman jadi kalau kalian lihat di sini terbentuk, uh, sorry, kita testing atas exponential moving average 21 and then kita create another lower low nah kalau uh, demikian pula yang terjadi pada pergerakan 21 Januari lalu, kita testing atas exponential moving average 21 dan kita create another lower low teman-teman so, kita lihat overall pergerakannya itu bergerak di dalam yang namanya, uh, sorry lower high lower low sequence nah pertanyaannya teman-teman, is this gonna be our lower high? dan akhirnya kita break lagi setelah kita testing atas exponential moving average 21 lalu dan kita create yang namanya lower low serta kita testing atas possibility uh, key support kita pada kisaran level Fibonacci uh, sorry kisaran level 30.000 dollar yang merupakan kita, atau sebagian banyak orang percayai bahwa level tersebut adalah very key supportnya dia alright so untuk kondisi Bitcoin kalau misalnya kita lihat sekilas juga pada pergerakannya ini cenderung korektif teman-teman jadi 
kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan dia break atas ascending channel yang sangat Uh, critical ini dimana kita mendekati level bagian atas pada descending channel dan juga exponential moving average 21 so teman-teman sekalian harap berhati-hati jangan terlalu cepat-cepat atau buru-buru dalam mengambil keputusan kembali lagi seperti yang saya pernah bahas sebelumnya alangkah lebih baiknya kita melihat kondisi bitcoin itu berhasil break terlebih dahulu atas level key supportnya dia atau key, su key resistance dan supportnya di kisaran level 40 ribu dollar baru kemudian kita bisa decide untuk entry pada saat dia confirming potential higher low-nya. I think that's a very reasonable uh, trade yang bisa kita lakukan. Karena before itu terjadi, saat ini kita merasa bahwa ya yang sekarang sedang terjadi bisa saja ini merupakan proses um, corrective move-nya saja. Karena kalau kita tambahkan lagi di MACD-nya, kita juga pernah mengalami beberapa kali hal demikian ya. Seperti ini misalnya, ini terjadi bull cross, kayak kita memasuki histo bar -bar warna hijau, tapi rupanya itu sebatas corrective move saja. Karena kalian lihat setelah dia corrective dia break dari uh, possibility trend lainnya dan kita malah create yang namanya lower low so teman-teman apakah kali ini berpotensi hanya menjadi pergerakan korektifnya saja nah, kita sama-sama hanya bisa melihat ini dengan waktu yang menjawab teman-teman ya ya kurang lebih seperti itu ya alright so untuk time frame hourly-nya, jadi ini adalah beberapa outlook yang saya sebelumnya sempat sampaikan juga ke teman-teman sekalian untuk memastikan bahwa kondisi Bitcoin ini benar-benar berada di dalam on track untuk potensi atau possibility uh, penguatan. Ya, pertama, saya juga melihat ada tambahan outlook buat teman-teman sekalian, di mana pada time frame 4 jam kita melihat adanya potensi terbentuk yang namanya ascending triangle pattern teman-teman jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu ascending triangle pattern kalian juga bisa search di google yaitu ascending triangle pattern dan kalian bisa lihat bahwa pattern ini memiliki kecenderungan yang lebih uh, ke arah bullish ya kalau kalian lihat beberapa kali ascending triangle di sini ditunjukkan kalian bisa lihat dia cenderungnya adalah lebih ke arah bullish so i guess teman-teman ini bisa menjadi satu skenario yang kita perhatikan kalaupun demikian memang uh, pada time frame daily ternyata Bitcoin memang ready untuk rally ya dengan beberapa indikasi yang kita temukan seperti tadi bullish divergence pada MACD-nya lalu bull cross pada MACD-nya dan kita tinggal melihat aja apakah dia mampu break dari trend line ini ya teman-teman kalau misalnya pada MACD-nya jika demikian itu yang terjadi maka maybe this is the very important scenario yang kita perlu perhatikan karena jika demikian ini adalah ascending triangle-nya kita bisa ukur dengan badan atau panjang badan dari si ascending triangle pada saat dia breakthrough maka kemungkinan Kemungkinan kita akan testing terhadap level resistance sebelumnya dan itu berarti di kisaran 44000 dollar. Balik lagi, teman-teman, ini adalah salah satu opportunity yang kita lihat saat ini dan untuk hal ini bisa terwujud, kita juga perlu melihat Bitcoin break dari level Fibonacci at least nih, teman-teman, dari level Fibonacci 61,8%-nya dan itu di kisaran 39000 dollar untuk memastikan mereka memiliki momentum bullish yang cukup strong. Dan seperti pembahasan kita di video terakhir, kita juga melihat adanya potensi di mana Bitcoin membentuk yang namanya ascending channel dan kalau misalnya demikian ini membentuk ascending channel kita juga bisa berasumsi bahwa mungkin saja saat ini kita sedang bergerak di dalam sebuah Elliott Wave Movement di mana saat ini kalau misalnya demikian kita saat ini sedang menuju ke wave 3 maka pertama Bitcoin harus break dari resistance di kisaran level 38.000 dollar dan kita bisa gunakan Fibonacci eksternal untuk mengetahui possibility level wave 3 nya kita dan itu berarti ada pada kisaran Fibo 1618 di mana level tersebut merupakan area 41.000 dollar dan berpotensi menjadi possibility untuk wave 3 nya kita karena kalau kita lihat teman-teman saat ini koleksi yang terjadi pada wave 1 menuju ke wave 2 terakhir itu benar-benar precisely di kisaran Fibo 61,8 sampai 50% yang artinya kalau misalnya kita bisa ketahan hanya 50% teman-teman, possibility untuk kita melihat dia kembali bullish itu uh, penguatannya maksudnya cukup signifikan itu sebenarnya cukup tinggi, karena kalau misalnya kita testing sampai golden ratio artinya next possibility rally-nya itu akan cenderung lebih weak teman-teman, dan kalau misalkan demikian, saat ini inilah skenario yang berpotensi terjadi maka kita harus lihat bitcoin mampu break atas resistance yang saat ini terbentuk di kisaran level 38.300 dollar, dan 
next targetnya berarti ada di 41.000 dollar. Another alternative scenario adalah seperti yang tadi saya sampaikan pada time frame daily tetap kita perhatikan ada kemungkinan kita mendapati rejection yang cukup signifikan dan jika demikian itu rejection sekalipun seandainya kita membentuk higher low pada pergerakan saat ini. Ini malah bisa menjadi indikasi yang cukup positif karena balik lagi teman-teman untuk kita create another higher high kita perlu pijakan dan injakan inilah yang membuat kita yakin bahwa memang saat ini market itu sedang melalui proses transisinya. So I guess that's it teman-teman buat informasi yang saya sampaikan seputar cryptocurrency atau Bitcoin pada malam hari ini. Sebenarnya kalau untuk kondisi news, setahu saya ya kalau weekend kayak gini itu biasanya jarang ada news masuk sih. Tapi anyway teman-teman kita bakal bikin konten chit chat crypto. Kita akan bahas tentang kondisi fundamental terkait dengan cryptocurrency selama sepekan terakhir hingga yang berpotensi terjadi untuk sepekan ke depan, lalu kita juga akan ada pembahasan terkait dengan affiliator serta robot trading yang saat ini sedang heboh diperbincangkan. So, I guess that's it for me. Thank you very much for watching this video. If you guys enjoy this video, make sure to give me your thumbs up di video ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and bye-bye.